السلام عليكم سأبدأ في كتابة خط الرقعة I'll start to write uh, Ruka style uh, I have a booklet and I will share it uh, with you later and I'm on page number three which is this page so I'm gonna start writing the alephs when come uh, with other letters and the ba when come with other letters uh, in the beginning and the ba in different shape as well as we see here in the third line. كما تشاهدون يعني هذه هذا هو حرف الألف وارتباطاته ليس كل الارتباطات طبعا أو الروابط هذا هو حرف الباء عندما يتصل بحروف أخرى وهذا أيضا حرف الباء عندما يتصل بحروف مختلفة لذلك نجد أن شكله uh, يبدأ يختلف سأكتبها هنا حتى نتعرف على كيفية كتابتها هذا هو حرف الألف وهذه هي قاعدته ثلاث نقاط <تصفيق> هذا عندما يتصل بالباء أنتم في الخيار طبعا هذه هي قاعدة الباء إما نقطتان أو نقطة ونصف أنتم في الخيار طبعا إما الصعود أو النزول النزول بهذه الطريقة هذا هو الباء من الشكل الآخر والنزول بهذه الطريقة فأنتم في الخيار إما النزول أو الصعود أي طريقة أسهل لكم فيمكنكم الكتابة بها هذا حرف اللا طبعا كثير ما يسألون كيف نرسم هذه النهاية كما رأيتم هذا هو الحرف حرف الألف عفوا طبعا يقل عن الحرف الأصلي بنصف نقطة هذه هي قاعدته وهذا هو نصف النقطة طبعا آه هذه الطريقة تكتب بهذا الشكل أتحدث عن نهاية الألف بهذه الطريقة ويكتب الألف آه هذا هو حرف الألف آه أو عفوا اللام ولكن أيضا شكله شكل الألف مثلا ك 
كلمة لما أو لما وما شكل ذلك اتصال حرف الألف بالميم طبعا هذا الشكل سيكون لاما جيد وهذا ألف الطاء نهاية الطاء تكون بهذا الشكل نقطتان للنهاية وألفه يكون بهذا الشكل طبعا هذين الألفين وهذا متقارب جدا كلهم نقطتان ونصف جيد حرف الباء معروف يكتب بهذه الطريقة قاعدته ثلاث نقاط من الداخل قاعدة نقطة للبداية ونقطة للجسد هنالك باء تكتب بشكل آخر هذا الشكل أعيد كتابتها مرة أخرى اتصال الباء بالطاء This is the ba, and here is the ta. ط جيد طبعا هذا الشكل يشبه كثيرا شكل الباء و أيضا حتى الإنسيابية ولكن يتمتع بقوس أو عمق أكثر آه. هذا اتصال حرف الباء بالهاء الوسطي مثلا اسم بهاء اذا يكتب بهذه الطريقه واشكال مختلفه هذا الشكل ياتي مع الميم ايضا اذا كان بعده ميم باء أو تاء أو ياء أو ثاء بعدها ميم تكتب بهذه الطريقة آه وهنالك أيضا إذا كان بعد الباء حاء ككلمة بحر تكتب بهذه الطريقة
kayıt al ba al wasati the middle ba on the third line the one is right here we have two shapes this shape and that shape now depend on your line and how far the word from the baseline um, you can manage which one you're going to choose so as you see here I just wrote regular bat and go up a little bit about one dot and a quarter and kind of another bat here same shape here we go and the other shape looks like this Now, as you see here, came a uh, same baseline. So I have to lift this one up from the baseline by one dot and a half. About one dot and a half. Okay. So to manage the end of the other ba or ya or ta, um, should be stated on the baseline. Now, whatever is that letter come after. Okay. This is it actually for page number three. I wish you best uh, of luck. And أتمنى لكم حظا سعيدا وشكرا على المتابعة يمكنكم إرسال استفساراتكم واقتراحاتكم مشاركاتكم تعليقاتكم على هذا المقطع من الفيديو وأيضا أرجو من من حضرتكم أن تشاركوني تعليقاتكم التي تطور من البرامج إن كانت توجد لديكم أي فكرة سأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله وأحاول تطبيقها بما أتمتع به من إمكانيات شكرا لكم والسلام عليكم